，学长你来了。不好意思啊，让你久等了。没有。两位慢用。这次来还是想谢谢你。谢我。我妈妈店铺的事情。这次我没帮上什么忙。月租减半，然后押金还全免，这已经帮了天大的忙了。不是我，哦，不是你，啊，我昨天才从林小姐那边得知你的情况。当我找到房东的时候，他已经把商户给卖了，卖掉了。对。哦，呃，那可能是我误会了，但还是谢谢学长关心我。我是你学长吗？<笑>那地方又老又破，谁会买啊？还减免房租做慈善吗？等等，不会是李思辰？这是我应该做的。不，不像是接受报答，不过是件小事，也不太好。不客气，也不太好。你怎么过来了？奶奶说让我照顾好你，给你熬了汤。好，放这就好了。嗯嗯。还有事吗？嗯。还有什么事吗？嗯，没有。没了。嗯，没了。那我走了。你就没有什么要跟我说的吗？说什么？汇报一下你今天的行踪，都见了什么人？嗯，七点起床，然后洗漱、吃早饭。跑步之后，嗯，嗯，整理了稿子，中午吃了饭，下午差不多就这些吧。就这些？你难道就没有遇到一些让你感到好奇，或者说百思不得其解的事情吗？没有啊。你手机是不是欠费了？能接到电话吗？能接到啊。那你今天和你妈妈打电话了吗？打了。她说什么了？就问我吃了什么，冷不冷，一些。哎，这你要问啊？出去吧。啊、出去。啊、不过有件事特别特别奇怪。嗯，这个事呢，就是有一个冤大头老板买下了我妈妈的店铺。冤大头老板？哦，很冤吗？超级冤！该不会是你吧？你懂什么？我只是觉得那条街位置不错，现在地铁、商铺都在建，未来造成一条商业街应该也不错。怎么，你妈妈店也在那儿吗？原来你今天跟我说这些乱七八糟的事情，是在暗示我这个呀？谢谢你啦，尹老板。就这些。嗯。我要喝汤。行。你不得用行动表示表示吗？喂我。啊。
还疼不疼啊？你自己试一下呢。是我对不起你，要不这样，我给你读一个月的书作为赔礼，行不行？一个月不够，起码两个月。行，成交，两个月就两个月。那谁让你大半夜不睡，杵在我面前跟个鬼似的？我还以为……以为我什么？以为我对你图谋不轨？哎，你自己说的，我可没说。顾西西哪来对自己这么大的自信？啊？疼！不许人身攻击我！谁人身攻击了？受伤的人是我。你干嘛去？混一个少爷。让宋妈送上来，你继续过夫。你个大老爷们，那么怕疼！你又在那嘀嘀咕咕什么呢？就知道唧唧歪歪，唧唧歪歪，唧唧歪歪。学长，西西，你怎么来了？嗯，之前你不是说让我帮忙设计工装的设计图吗？我设计了三套，拿来给你看一看。